ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ರೀಶಫಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೀಗ ದಂಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವನ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವನ್ನವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಎದವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತು ಟೂ ಬಿ ಇದವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತು ತ್ರೀ ಎದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತು ತ್ರೀ ಬಿ ಇದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತು ಇದು ಉಳಿದಂಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಇದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದ್ರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ನಾಲ್ಕೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಎದ್ದು ಹದಿನೈದೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಪಿಗ್ ಇದ್ದಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಪಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ರದ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಎ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತ್ರೀ ಟೂ ಸಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಬಿ ಬದಲಾಗಿ ಟೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಸಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಆರು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದಂಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಇದವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಸ್ ಟಿ ಇದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಟೂ ಬಿ ಇದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದವ್ರು ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರದಿ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನು ಔಷಧಿಗಳು ತಗೋತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಔಷಧಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಚ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆನ್ ಬೈ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಬಾಡಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ ಐ ಎ ಅಂದರೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ ಐ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಗಳ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಾ ಬಾಡೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಔಷಧಿಗಳೇ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ನೂರ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಈ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಏನು ಔಷಧಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಹೈಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಹೈಕನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ ಐ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಅದರ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ ಐ ಏನಿದೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೆಗೆಟು ಬೆಲೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಅಥವಾ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇವ
ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂವರೆ ಇಂದ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನ ಹೈಕಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಉತ್ಪಾದಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇವಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಕಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏರಿಸಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕ್ ಏನ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದ ವರ್ಷನು ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷನು ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ ಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಯಾರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಫಂಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆದಂತ ಅಥವಾ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆದಂತ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋರು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಆದಂತ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್
ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ವೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲಿರೋದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ ಈ ವೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದಕದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದಕಕ್ ನುಗ್ತಾರೆ ಸೊಟ್ರಿ ಇದು ನೂಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಶಾಫ್ಟ್ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಯಾವ ತರ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಯಾವ ತರ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದು ತಿರುಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊಡ್ರಿ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಾಫ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ತಿರುಗ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಡೆನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ನುಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಮೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗುಂಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂ
ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ತರನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇರಳದ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆದಂಥ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಿ ಶುಕ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಮಿಸಸ್ ಆದಂಥ ಸೀನಾ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದುವೆನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಮದುವೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶುಕ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಯಾಕೆ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂಥ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪಿತ್ರಾಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಹೆನ್ನೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ಕಪ್ಪಲ್ಗಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೋಡಿಗಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮರು ಮದುವೆಯನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೈ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕುರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ರೂ ಸುರಹ ನಿಸ್ಸ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರ
ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಔಷಧಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಡತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರೇ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾದ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒನ್ ಏಟ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಗು ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಗು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾದ ಪಾಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನೇ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನೇ ತೀರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಕೇರಳ ಕಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದಂತ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕೇರಳ ಕಪಲ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಸತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಾಸಿಯತ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ವಿರಾಸತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿರಾಸತ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಬಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಬಾ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಡೋನರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರ ಜೀವನ ಇರುವವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತೀರ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿರಾಸತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರಾಸತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಏನಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಂಚದ ಬೇಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ದುಡ್ದಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓವರ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ರೀ ಮ್ಯಾರೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಉತ್ತರಾಧಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ